நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலம் அவர்களை பற்றி சரியான ஒரு வடிவத்திலே நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு முஸ்லீம் சமுதாயத்திலே உள்ள ஒவ்வொரு அங்கத்தினர்களும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலே செல்லம் அவர்களை தங்களுடைய பெற்றோரை விட தங்களுடைய மனைவி மக்களை விட இந்த உலகத்தில் இருக்கிற யாரையும் விட தங்களுடைய உயிரையும் விட மேலாக மதிக்கக்கூடியவர்கள் தான் முஸ்லீம்கள் ஆனால் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலே செல்லம் அவர்கள் மீது அளப்பரிய அன்பு வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த சமுதாயம் அவர்களை எப்படி புரிந்து வைத்திருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலே செல்லம் அவர்கள் எப்படி இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தார்களோ அந்த வடிவத்திலே புரிந்து வைத்திருக்கிறதா என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இல்லை என்றுதான் கூற வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலே செல்லம் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் தோன்றிய தலைவர்கள் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தலைவர் எப்படி வித்தியாசமான தலைவர் உலகத்தில் தலைவர்கள் என்று நாம் யாரையெல்லாம் கருதுகிறோமோ அவர்கள் எல்லாம் ஏதாவது ஒரு துறைக்கு தங்களை தலைவர்களாக சித்தரித்து மக்கள் மத்தியில் அறிமுகமாயிருப்பார்கள் அரசியலுக்கு தலைவர் ஆன்மீகத்துக்கு தலைவர் இது மாதிரி பொருளாதாரத்துக்கு ஒவ்வொரு துறை ஒவ்வொரு துறையாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த துறையிலே பிரகாசித்தவர்களை அந்த துறையின் தலைவர்கள் என்று நாம் நினைக்கிறோம் நம்புகிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலே செல்லம் அவர்களை பொறுத்தவரை எல்லா துறைகளிலும் உலகத்தில் எத்தனை விதமான துறைகளை நீங்கள் பார்க்கிறீர்களோ அத்தனை துறைகளிலுமே அவர்கள் ஒரு பிரகாசமிக்க தலைவராக அத்தனை துறைகளுக்கும் சிறந்த வழிகாட்டியாக உலக மக்களுக்கெல்லாம் அத்தனை துறைகளிலும் முன்மாதிரியாக திகழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலே செல்லம் அவர்களுடைய தனிச்சிறப்பு அதனால் தான் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானு தாலா தன்னுடைய திருமறையிலே குறிப்பிடும் பொழுது லகது காணலக்கும் பி ரசூல் இல்லாஹி உஸ்வத்துன் ஹசனா அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலே செல்லம் அவர்களிடத்திலே உங்களுக்கு அழகான முன்மாதிரி இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அழகான முன்மாதிரி என்பது எல்லா துறையிலையும் வியாபாரம் செய்ய போறீங்களா நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலே செல்லமுடைய வாழ்க்கையை போய் பாருங்க அவங்கள மாதிரி வியாபாரம் பண்ணுங்க இம்மையிலையும் மறுமையிலையும் நீங்க வெற்றி அடையலாம் விவசாயம் பண்ண போறீங்களா அதற்கு நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலே செல்லமுடைய வாழ்க்கையில அழகான முன்மாதிரி இருக்கிறது நீங்கள் அரசியல் ஈடுபட போறீங்களா அதுக்கு அங்கதான் முன்மாதிரி இருக்கிறது நீங்க ஆன்மீகத்தையே முழு நேர வேலையா எடுத்துக்கொள்ள போறீங்களா அதுக்கு நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலே செல்லம் அவங்கள்ட்ட அழகான முன்மாதிரி இருக்குது அவங்க சொல்லாத துறையே கிடையாதுங்க அவங்க நுழையாத அவங்க விளக்காத எந்த ஒரு அம்சமும் இந்த உலகத்தில் கிடையாது அப்படி எல்லா துறைகளிலையும் புகுந்து நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலே செல்லம் அவர்கள் ஒரு தெளிவான அழகான மற்றவர்கள் பின்பற்றத்தக்க சிறந்த வழிகாட்டினரையே தந்தவர்கள் இதுதான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலே செல்லம் அவர்களுடைய தனி சிறப்பு வேறு எந்த தலைவரிடத்திலும் காண முடியாத சிறப்பு இந்த நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலே செல்லம் அவர்களை முதல்ல அவரை ஒரு தலைவர் நம்ம ஒருவர் நினைக்கிறதா இருந்தா அவரை நம்ம கொஞ்சம் உரசி பார்க்கணும் இந்த தலைவர் நம்ம ஏத்துக்கிடலாமா இவரை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்வது நம்முடைய சுயமரியாதைக்கு தகுமா 
இவரை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்வது நம்முடைய பகுத்தறிவுக்கு ஒத்து வருமா இவரை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்வது நம்முடைய மனசாட்சி ஒத்துக்கொள்ளுமா இப்படி எல்லாம் ஒரு தலைவனாக ஒருவனை ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் நம்ம அலசி ஆராய்ந்துதான் ஏற்றுக்கொள்வோம் அப்படி ஆராய்கிறது இல்லை இன்னைக்கு இன்றைக்கு நடைமுறையில் என்னன்னா தலைவர்களுடைய வாழ்க்கையை எவனுமே ஆராய்ந்தது கிடையாது எவனுக்காவது எந்த வகையிலேயாவது ஒரு புகழ் கிடைச்சிருச்சுன்னா அவன் தலைவன் சில பேர் இருக்கான் காச பத்தி கவலைப்பட மாட்டான் புகழ் இந்த புகழ் போதற்கு பாருங்க அது ரொம்ப டேஞ்சர் காசை விட டேஞ்சருங்க சில பேர் இருப்பாங்க ஊனாமானு சொல்லுவோம் நாங்க உற்சாகம் அடையண்டு பத்து காசு கொடுக்க மாட்டான் கொஞ்சம் அப்படி ஏற்றி விடுங்களேன் நூறு ரூபாய் கொடுத்துருவான் இந்த ஐஸு வச்சு என்னங்க உங்களை தாங்க பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போனா உங்களை பத்தி தான் ஊர் எல்லாம் பேச இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்களேன் ஒரு ஏழைக்கு எத்தனா கொடுக்காதுன்னு நூறு ரூபாய் எழுதிக்கிறீங்க அப்படிமா இதுக்கு இந்த உங்களை பத்தி தாங்க எல்லாரும் பேசுறாங்க இது வந்து பெரிய பெரிய போதை தண்ணி அடிக்கிற போதையை விட பல மடங்கு மோசமான போதை இந்த புகழ் ஒருத்தர் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா எங்க எது என்னவும் செய்வான் புகழுக்காக வேண்டி தன்னுடைய பேர் சொல்லணும் சாவுருக்கு தயாரா இருப்பான் சித்தா புகழ் கிடைக்கும் சாவுரம் எல்லாம் இருப்பான் இப்படி இந்த புகழுக்கு வெறி வெறி பிடிச்சு அலைகிறது இருக்குது எல்லா மனுஷன்ட்டும் இருக்கு எல்லாத்தையும் இந்த வீக்கு இருக்குது அல்ல அதுல இருந்து காப்பாத்தி எடுக்கணுங்க இந்த அந்தஸ்து சும்மா நேற்று சும்மா இருப்பான் அப்படி மக்கள் எல்லாம் அவரை பார்க்கறது வர வினாடி சுத்தி நிக்கிறது அவருடைய கையெழுத்துக்காக அலைகிறது அப்படின்னு ஒரு அந்தஸ்து வரக்கூடிய நேரத்தில் இவனுக்கு வரக்கூடிய அந்த வெறி இருக்கு பாருங்க எங்கேயோ கொண்டே விட்டுரும் இதுக்காக வேண்டி ஒருத்தன் காசை எல்லாம் இழக்குவான் எவ்வளவே அள்ளி இறக்குவான் அந்த குடைவல்ல இந்த குடைவல்லன்னு போஸ்ட் அடிச்சு பாருங்களேன் எல்லாம் உளுந்துருவாங்க சோத்துக்கு இல்லாட்டாலும் கொடுப்பான் இப்படிப்பட்டவன்லாம் இருக்கிறான் அப்ப இந்த பணத்துக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு புகழுக்கு இந்த ஆள் இப்படி பண்ணிருப்பாரோ என்ன புகழுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு புகழை அடைவதன் மூலமாக என்ன உலாம் கிடைக்குது அவருக்கு முன்னாடி நாலு பேர் கை கட்டி நிக்கிறாங்க அவர் கால விழுவது ரெடியா இருக்கிறாங்க அப்படி வரும்பொழுது அலைய வாழ்க அவர் வாழ்க நடந்திருக்கிறாங்களா கால போட்டு ஒரே மிதியாக இந்த புகழை மிதிச்ச ஒரு தலைவர் பேரே புகழுக்குரியவர் தான் அவருக்கு பேரே முகமது வச்சாங்க தனக்கு முன்னாடி புகழ்றது பாராட்டுறது அளவுக்கு அதிகமாக தன்னை வந்து கடவுள் நிலைக்கு உயர்த்துறது எட்டி மிதிச்ச ஒரே தலைவர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலே செல்லம் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் பெருமானார் சல்லல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் புறப்பட்டு சென்றால் தனக்கு தன்னை பின்தொடர்ந்து ரெண்டு பேர் வருவதை அவர்கள் விரும்பியதில்லை தனக்கு பின்னாடி ரெண்டு பேர் வரணும் விரும்ப மாட்டாங்க பின்னாடி வர்ற நீ எதுக்கு பின்னாடி வரண தனக்கு பின்னாடி ரெண்டு பேர் வருவதை நபிகள் நாயகம் செல்லாலை செல்லம் அவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் புகழுக்கு ஆசைப்படல நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் தான் உலகத்திலேயே எங்களுக்கு ரொம்ப விருப்பமானவர் அனசுரல் இல்லான்னு சொல்றாங்க உலகத்தில் உள்ளவர்களிலேயே எங்களுக்கு ரொம்ப விருப்பம் ஒரு ஆள் இருப்பதாக இருந்தால் நபி செல்லா அலை செல்லம் அவங்க தான் அவர்கள் நாங்கள் அமர்ந்திருக்கிற சபைக்கு வருவார்கள் நபி செல்லல்லா அவளை செல்லும் நாங்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது வருவாங்க யாரும் எழுந்து நிற்க மாட்டோம் நபி செல்லா அலை செல்லம் வர்றாங்களே நபிகள் நாயகம் வர்றாங்களே என்று நாங்கள் எழுந்து நிற்க மாட்டோம் ஏன் எழுந்து நிற்க மாட்டோம் என்றால் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலை செல்லம் அதை கடுமையாக தடை செய்திருந்தார்கள் அப்ப தான் வரும் பொழுது தனக்காக ஒருவர் எழுந்து நிற்க கூடாது என்று தடை செய்த ஒரு மனிதருங்க புகழை விரும்புறாளா தான் வரும்போது தனக்காக யாரும் எழுந்து நிற்க கூடாது தனக்கு முன்ன பின்ன யாரும் வரக்கூடாது வந்தா காட்டுறதுக்காக வேண்டி பராக்கு சொல்லுவோம் அந்த காலத்தில் அதுக்குன்னே ஒரு சம்பளம் கொடுத்து ஒரு கூட்டம் இருப்பான் அரசர்களுக்கு பராக்கு சொல்றது அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் நபிகள் நாயகம் செல்லாது என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா நான் வரும்போது ஒரு ஆள் எந்திரிக்க கூடாது உட்கார்ந்தால் உட்கார்ந்தா இருக்கணும் மனுஷனுக்கு மனுஷன் எந்திரிக்கிற விளையாட்டு கூடாது இவர் அப்புகளை விரும்பினாரு அட ஒன்னுமில்லாத கேடு கட்ட மலஜலத்தை சுமந்து எல்லா வகையான ஒழுக்க கேட்டிலையும் விபச்சாரம் தண்ணி எல்லாத்திலையும் மூலிக்கு கிடக்கக்கூடிய இந்த கேடு கட்ட தலைவர்களுடைய காலில் விழுந்து கும்பிடுறானே பாக்குறீங்கல்ல முஸ்லீம் பேரை வச்சுக்கிட்டு கும்பிடுறாயா அப்ப இந்த மாதிரி மனுஷனுடைய காலில் விழுந்து தன்னையே தாழ்த்திக் கொள்றானே 
மனிதனுடைய எல்லா தன்மைகளும் தலையில தாங்க இருக்கு ஆறு அறிவுங்கிறான ஆறு அறிவும் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு இடம் தலைதான தொட்டு அறிகிற அறிவு தலையில இருக்குது அது புறா உடம்பு புறா வியாபித்து இருக்குது பார்க்கிற அறிவு தலையில தான் இருக்குது கேட்கிற அறிவு அதுவும் தலையில தான் இருக்குது சுவை அறிகிற அறிவு இருக்கிற ருசிக்கிற அறிவு அதுவும் தலையில தான் இருக்குது அப்ப முகர்றது இருக்க இது நாட்டு நல்ல மனம் இது இது மஜ்மா இது வந்து விருத உசு இந்த உணர்றது இதுவும் தலையில தான் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் மேல ஆறாவது அறிவுங்கிறம மூல அதுவும் தலையில தான் இருக்கு ஆறும் சேர்ந்து இருக்கிற இடம் மண்டை தலை சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் சொல்லக்கூடிய ஐந்து புலன்களும் ஆறாவதாக இருக்கக்கூடிய பகுத்தறிவும் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு பாற்று ஒரு பகுதி இருக்குன்னு சொன்னா அதான் மனிதனுடைய தலை இதை கொண்டு போய் ஒரு மனுஷன் காலில் கொண்டு வைக்கிற பாவி எவ்வளவு பெரிய கிரீடம் எவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொண்டு போய் மலைஜலத்தை மிதிச்சு சாக்கடையில மிதிக்கக்கூடிய ஒரு காலில் கொண்டு வச்சு உன்னை தாழ்த்துக்கிறிய எவ்வளவு பெரிய கிரீடத்தை காலில் கொண்டு மிதிக்கிறிய பாவி நபிகள் நாயகம் அப்படி கொடுத்த காலில் விழுகிறதா இருந்தா அந்த மனிதர் காலில் விழுந்திருக்கலாம் ஒரு மனிதர் காலில் விழுகிறதா இருந்தா அதற்கான எல்லா தகுதியும் அவருக்கு இருந்துச்சு விழணும்னு இருந்தால் வந்து கேட்கிறாரு முகாதி பொண்ணு ஜபல்னு ஒரு சகாபி ஒரு நபி தோழர் அவர் ஊர் ஊரா சுத்துறாரு வியாபாரத்துக்காக வேண்டி அந்த நாட்டில எல்லாம் பார்க்கிறாரு தலைவன்னா காலில் விழுந்து கும்பிடுறாங்க அந்த நாடுகள்ல போற வீட்டில எல்லாம் பார்க்கிறாரு ராயத்துக்கும் எஸ் ஜி தூன் அலி மருதுபானி இல்லவும் தங்களுடைய தலைவர்களுக்காக சிரம் பண்ணுகிறார்கள் மக்கள் எல்லாம் காலில் காலில் விழுகிறாங்க இத மோதுங்கிற சகாபி நபி தோழர் பார்க்கிறார் பார்த்துட்டு மனசில் நினைக்கிறாரு என்னடா இவங்க காலில் போய் விழுகிறாங்க எவ்வளவு தகுதி இருக்குது நம்ம மதீனாவுக்கு போன உடனே மொதல் வேலையா நம்ம போய் ரசுல்லா ஹால்ல விழுந்துடணும் அவர் கணக்கு பண்றாரு வந்து இத நபிசல்லாசத்துல சொல்றாரு அல்லாவுடைய தூதரே நான் பல ஊர்களுக்கு போனேன் அங்க உள்ள மக்கள் எல்லாம் தலைவருடைய காலில் விழுந்து சாஸ்தாங்கமாக பணிகிறார்கள் அந்த அஹக்வான் துஷ்ட விளக்க சாஸ்தாங்கமாக பணிவதற்கான முழு தகுதி உங்களுக்கு தான் இருக்குது நான் உள்ள போறேன் அப்படிங்கிறார் விழுந்துட்டு போட்டாங்களா நல்லா விழுந்துட்டு போ என்னை விட்டு வேற யார் காலில் விழு போற குழு அப்படி சொன்னாங்களா இந்த நபி செல்லா என்ன சொன்னாங்க அமர்துல் மர தஸ்துதல் ரோஜிஹா ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனுக்கு சிரம் பணிய அனுமதி கிடையாது அப்படி அனுமதிப்பதாக இருந்தால் ஒரு கணவனுக்கு மனைவியை அவ்வாறு செய்ய சொல்லியிருப்பான் அதுக்கு அனுமதி கிடையாது ஏன் கணவன் மனைவின்னு சொல்றாங்க அல்லாவுடைய தூதருக்கே விடக்கூடாது கணவன் மனைவியை ஏன் சுட்டி காட்டுறாங்கன்னா அங்கதான் தலைய காலெல்லாம் வித்தியாசம் கிடையாது இவன் தலை அவ காலில் பட்டாலும் அவதா கால இவன் தலையில பட்டாலும் அதை கண்டுக்கிறாத ஒரு இடம் அந்த ஒரு இடம் தான் இல்லையா அதனால அந்த காலு தலைங்கிற வேறுபாடு இல்லாத ஒரு உறவு இருக்குன்னு சொன்னா அது கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் உள்ள உறவு தான் அதுக்கே அனுமதி இல்லைன்ட்டாங்க அதுக்கு இல்லாட்டி எனக்கு அப்புறம் நீ காலில் விழுகிறது முடியாது பர்மிஷன் கிடையாதுன்னு தாங்க அப்போ எந்த மனிதன் கால எந்த மனிதன் விழக்கூடாதுன்னு சொல்லி தன்னையே முன்னுதாரணமா நிறுத்தி காட்டினாங்களே புகழுக்கு பணிஞ்சாங்களா புகழ் அவங்கள மயக்கணிச்சா புகழ்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க உடனே கண்டிக்கிறாங்களா துத்துருணி கமா அத்திரத்தின் நசாரா ஈசபுன மரியம் மரியம் உடைய மகன் ஈசாவை மேரி உடைய மகன் இயேசுநாதரை கிருத்தவர்கள் எப்படி வரம்பு மீறி புகழ்ந்தார்களோ அப்படி நீங்கள் என்னை புகழ்ந்து விடாதீர்கள் மக்கள் புகழும் போதெல்லாம் இந்த புகழை கண்டிக்கிறாங்க எப்படி கண்டிக்கிறாங்க இப்படித்தான் பா இயேசு பண்ணிவிட்டாங்க கடவுள் உண்டாங்க கடவுளுக்கு புல்லைட்டாங்க கடவுளுடைய குமார் உண்டாங்க அவரே தான் கடவுள் கடவுளே தான் அவருட்டாங்க இந்த விளையாட்டுங்க வச்சுப்படாத இயேசுவை கிருத்தவர்கள் வரம்பு மீறி புகழ்ந்தது போல என்னை நீங்கள் வரம்பு மீறி புகழ்ந்து விடாதீர்கள் உலாக்கின் கூழு அப்துல்லாஹி அல்லாவுடைய அடிமை என்று என்னை சொல்லுங்கள் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க ஒரு சூழுகு அல்லாவுடைய தூதர் என்று சொல்லுங்கள் அதை தாண்டிடாதீங்க அதை தாண்டி கடவுள் தன்மையை கொடுக்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசிடாதீங்க இன்னைக்கு எவையவனே கடவுள்ங்கிறாங்க கடவுளை எல்லாம் போஸ்டர் அடிக்கலாம் கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னாலும் கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னால்கள்லாம் கடவுளான கூத்த பார்க்கிறமா இல்லையா இன்னைக்கா பார்க்கிறோம் புத்தர் தான் சொன்னாரு புத்தர் எதுக்கு வந்தாரு கடவுளை சொல்ல வந்தார் அவரு அன்பே கடவுள் புத்தர் ஒரு நாத்திகர் அன்பு செலுத்துறதான கடவுள் கடவுள் ஒண்ணு கிடையாதுன்றார் புத்தர் 
அவர் புரிஞ்சு கடவுளாக இருந்தார் பெரியார் இல்லைன்னாரு அவருக்கு மலர் வளையும் மலர் மாலையும் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது வேற மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்ப கடவுள் இல்லைன்றமெல்லாம் கடவுளாக துளைச்சுப்பிட்டான் யாரெல்லாம் கடவுள் இல்லைன்றாங்களோ அவ்வளவு இன்னை கடவுளுங்க எல்லா தலைவர்களும் கடவுள் ஆகிட்டான் இன்னைக்கு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற ஆட்களை எல்லாம் கும்பிட ஆரம்பிக்கிறான் இந்த மாமனிதர் இருக்கார புகழுங்கிறது எந்த புகழுக்கு எவன மயங்கிடுவானோ மயங்காலமே கிடையாது காரி துப்ப வேணா உன் மூஞ்சில எவனாவது புகழ்ந்தால் மண்ணை வாரி வீசுங்கள் இதான் நபிகள் நான் சொன்னது புகழுக்கு மயங்கிறாதீங்க என்று அடுத்தவர்களுக்கும் சொன்னாங்க அவங்களும் மயங்கல எல்லா விதமான புகழையும் தூக்கி எறிஞ்சாங்க இந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க நீங்க எல்லாம் என்ன மீளாத விழா என்ன மீளாத விழா கொண்டாடுங்க அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் அழைச்சி பாருங்க அது அல்லாவுடைய தூதர் எடுத்து அழகான முன்மாதிரிங்களா அல்லா சும்மா கேட்டு ரசிக்க இருக்கா இதெல்லாம் லக்கது கான் அளக்கும் வீ ரசூல் இல்லாஹி உசுவத்துன் ஹசனா அல்லாவுடைய தூதர் இடத்துல உங்க அழகான முன்மாதிரி இருக்குங்கிறான இதுல முன்மாதிரி இல்லையா எல்லாத்திலையும் முன்மாதிரி அதே மாதிரி பாருங்க நபிகள் நாயகம் சரலாலயத்துக்கு அல்ல ஒரு ஆம்பளை பிள்ளைய கொடுத்தான் அவர் பேர் இப்ராஹிம் சின்ன வயசுல இப்ராஹிம் இறந்துடுறார் என்ன நினைச்சானா அல்ல இந்த ஆம்பளை பிள்ளை வாரிசு இருந்தா நாளைக்கு ஒரு பெரிய ஏழா கூடமா ஏதாவது ஆயிரக்கூடாது நாம் அப்படிலாம் இருக்கலாம்ல அல்ல என்ன நமக்கு தெரியல சின்ன ஆம்பளை பிள்ளை ஒண்ணு கொடுத்துட்டு அல்ல எடுத்துக்கிட்டான் நாலு பொம்பளை பிள்ளை தான் இருந்தாங்க இந்த குழந்தை வயசு சின்ன பிராயத்திலேயே இப்ராஹிம் அல்ல எடுத்துட்டான் இப்ராஹிம் இறந்த உடனே ரசூல் செல்லாசு தாங்க முடியலைங்க இவ்வளவு காலத்துக்கு பிறகு கடைசி கட்டத்தில் ஒரு ஆம்பளை பிள்ள அது மழலை மொழி பேசிக்கிட்டு இருக்கையில இந்த மாதிரி போயிடுச்ச தாங்க முடியல அது வந்து பொம்பளை பிள்ளையா பெற்றுட்டு கடைசியா ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை பெற்றாவது தான் வழங்க முடியாது எனக்கெல்லாம் வழங்க முடியாது அப்படி ஏன் மாதிரி உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் வழங்க முடியும் யாருக்கு வழங்க முடியும் ஒரு ருசே ஒரு எட்டு பொம்பளை பிள்ளை கடைசியா ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வயசுல ஒரு ஆம்பளை பிள்ளைன்னா அதன் மீது எவ்வளவு பாசம் இருக்கும் அதான் அது வருமா இல்லையா ஆம்பளை பிள்ளை சிறந்து வந்து இல்ல வரிசையா எட்டு ஆம்பளை பிள்ளை வந்துட்டு கடைசியா பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தால் அது மேலே பாசம் இருக்கும் எது ஒன்று ஒன்னே ஒன்று அருந்து அதில் ஒரு பிரியம் கூடுதலா இருக்கும் அவ்வளவு பிரியம் வச்சிருந்தாங்க ரசூல் செல்ல அழைச்சலும் எந்த அளவுக்குன்னா இப்ராஹிம் இறந்த செய்தியை கட்டணும் அப்படி கண்கள் கண்ணீர் கொட்டு அப்ப சஹாபா என்ன ரசூல் நீங்க போய் அழுவுறீங்களே நீங்க போய் அழுவுறீங்களே சஹாபாக்களுக்கு நம்ப முடியல அப்ப ரசூல் செல்ல என்ன சொல்றாங்க அழுவுறது அல்லாவ கொடுத்த ரஹமத்து பாதி இறக்க உணர்வு நான் என்ன மனுஷ தன்மைக்கு அப்பாற்பட்டவனா நானும் மனுஷன் தானே இது அல்ல வந்து தன்னுடைய அடியார்களுடைய உள்ளத்துல வைத்திருக்கிறான் அல்ல ஐநூ சதுமவு உள் கல்வி அகசுனு கண்கள் ரத்த கண்ணீர் வடிக்கின்றன உள்ளம் வேதனையால் விம்முகிறது இந்நாளை பிராசிக்கையா இப்ராஹிம் உள்ள மகசூனும் இப்ராஹிமே உன் பிரிவால் நம்ம ரொம்ப கவலைப்படுறோம் அப்படியெல்லாம் ரசூல் சொல்ல அழைச்சலும் துடிக்கிறாங்க கவலைப்படுறாங்க நம்மளுக்குள்ள போச்சேன் தகப்பன்கிற முறையில மனித தன்மைக்கு அப்பாற்பட்டவங்க பறைக்கப்படல கவலைப்பட்டாங்க அப்ப அன்னைக்கு பார்த்து சூரிய கிரகணம் இறந்த அன்னைக்கு பார்த்து சூரிய கிரகணம் சகாபாக்கெல்லாம் உட்கார்ந்துகிட்டு மகன் இறந்தவுடனே சூரிய கிரகணம் வந்துருச்சு சூரியன் கூட தன்னுடைய ஒளியை மறைத்துக் கொண்டு துக்கம் கொண்டாடுறான் சகாபாக்கள் பேசிக்கிறாங்க ரசூல் செல்லாத தோழர்கள் பேசிக்கிறாங்க இவங்களோ சோகத்தின் உச்சியில் இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சோகமான நேரத்தில் எது பேசினாலும் நம்ம கண்டுக்கிற மாட்டோம் பொதுவாக அதான் நம்ம இயல்பு மற்ற நேரத்தில் எதை கண்டுக்கிட்டா கூட நம்மளே கவலைப்பட்டு இருக்கையில என்ன நடந்தாலும் பார்க்க மாட்டோம் வாட்டு என்னோட தொலைஞ்சிட்டு போது நமக்கு என்ன அப்படிதான் இருப்போம் ஆனா ரசூல் சில்லாசம் அவ்வளவு சோகத்தில் இருக்கும்போது சகாபாக்கள் பேசுற பேச்சு காதல விழுது வேகமா வர்றாங்க இப்படி சொல்லாதீங்க இப்படி சொல்லக்கூடாது யாருடைய மரணத்திற்காகவோ யாருடைய பிறப்பிற்காகவோ இது ஏற்படுவதில்லை அல்லாஹ் ஒரு விதியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் சூரிய சந்திரனுக்கு என்று அந்த விதி பிரகாரம் தான் இது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கே தவிர இதுக்கு யாருடைய மூத்தையும் சம்பந்தப்படுத்தாதீங்க யாருடைய பிறப்பையும் சம்பந்தப்படுத்தாதீங்க இன்னைக்கு உள்ள தலைவர்களா இருந்தா என்ன பண்ணிருப்பான் எந்த தலைவன் செத்ததுக்கு இந்த சந்திர சூரிய கிரகணம்லாம் ஏற்படல மழை தான் பெஞ்சிருக்கும் இது மழை எப்பவும் நடக்கிறது சூரிய கிரகணம் மாதிரி நடந்துன்னு வாங்கல அவ்வளவுதான் அதை ஒரு பெரிய அற்புதமா ஆக்கி கடவுளாக கொண்டு நிப்பா கடவுள் தன்மையில் கொண்டு நிப்பாட்டிப்படுவான் இவங்க அப்படி சொன்னாங்களா நல்லா ஏமாலை கூட்டம் கிடைச்சிருக்கு இதை நல்லா பயன்படுத்திக்கிறோம் இதை வச்சு நம்ம சட்டக்காலர் வசதி கொடுத்துருவோம் பெருமை தானங்க இப்படிலாம் நாலு பேர் சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு பெருமை தானே பெருமைக்காக இவர் இந்த கொள்கையை ஆரம்பித்து பேசியிருந்தார்னு சொன்னா இது நல்ல சான்ஸ் பாத்தீங்களா நீங்க சொல்ற கரெக்ட் தான் நம்ம பிள்ளைக்கே
இப்படிப்பட்ட ஒரு மார்க்கத்தை சொல்வதற்காக நான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பெருமானார் சல்லல்லா அலை சொல்லும் அவர்கள் அதை தடுக்கிறாங்க இப்படிலாம் பேசாதீங்க அப்ப இந்த புகழ்ங்கிறதுல ஒரு எல்முனை கூட அவர் கிடையாது மதீனாவுடைய மக்காவுடைய ஆட்சியை தூக்கி கொடுக்கிறேன்னு நீங்க சொன்னாங்க கொடுக்க தயாரா இருந்தாங்களே அதுக்கு முந்தைய ஒரு புகழாத்தானே இருந்தாரு என்ன தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயம் ஒதுக்கப்பட்ட சமுதாயத்தில் அவர் இருந்தாரா அன்னைக்கே குறை சுகுணம் உயர்ந்த குளம் தான் அந்த குளத்துல பிறந்து ஏற்கனவே புகழோடு தான் இருந்தார் இன்னும் சொல்ல போனா இந்த கொள்கையை சொன்னதற்காக வேண்டி அந்த புகழை எல்லாம் தூக்கி போட்டு நிச்சார் இன்னும் சொல்ல போனாங்க கட்டுக்களவு எல் முனை அளவு எல் முனையில கோடி அளவு அளவு கூட இந்த புகழ் மமதை அவருக்கு இருக்கிறேங்கிறதுக்கு சான்று சொல்வதா இருந்தா தனக்கு இக இழிவு மாதிரி சில காரியங்கள் இருக்கு பாருங்க அதையும் ஓப்பனா ஒத்துக்கிட்டது தாங்க இந்த புகழை பயன்படுத்திக்கிற ஒரு பக்கம் சில பேர் புகழுக்கு விரும்ப மாட்டான் தன்னுடைய இமேஜ் குறைகிற மாதிரி ஒரு ஒரு பேச்சு வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அதை மறைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவான் எல்லாரும் அதை மறைக்க முயற்சி பண்ணுவான் இவர் என்ன செய்யறார் தெரியுமா இந்த மாமனிதருடைய வாழ்க்கை என்ன தெரியுமா இவரை சொன்னாலே இவருடைய இமேஜ் கீழே விழுந்துரும் அதை போய் சொல்றாரு உண்மை சொல்லுவார் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை பார்க்கறவங்க ஒரு தடவை மக்காவில் இருக்கிற காலத்தில் இஸ்லாத்தை பிரச்சாரம் பண்றாங்க ஏகத்துவத்தை பிரச்சாரம் பண்றாங்க மக்காவில் உள்ளவனுக்கெல்லாம் இது சரியான மார்க்கம்னு தெரியும் ஒரு கடவுளுங்கிறா அது கரெக்ட் தான் அது ஒரு கடவுள் தான் இவர் நேர்மையான ஆள் அது நமக்கு தெரியத்தான் செய்யுது இவர் போய் இப்பத்தலாட்டம் பிராடி இல்லை இருக்கிறதெல்லாம் வாரி வேற வழங்குறாரு இவருக்கு எந்த நோக்கமும் இல்லை அந்த ஸ்தல நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவர் காசு பணத்தோடு இருக்கிறவர் இவர் எந்த நோக்கமும் இல்லை இவர் கரெக்டான ஆளு அவங்களுக்கு தெரியுது யாருக்கு நபிகள் நாயகத்தினுடைய எதிரிகளுக்கு எல்லாம் தெரியுது இவர் நல்ல ஆள் இவர் வந்து இவருடைய கேரக்டரை குறை சொல்ல முடியாது இவருடைய நோக்கத்துக்கு நம்ம ஒரு கெட்ட நோக்கம் கற்பிக்க முடியாது அப்படின்னு விளங்கிக்கிட்டு ஒரு பேரம் பேச வர்றாங்க என்ன பேரம் தெரியுமா முகமது நீ நல்லது தான் சொல்ற ஒரு கடவுளுங்கிற கருதா ஒரு கடவுள் தான் இருக்க முடியும் பொய் சொல்லக்கூடாதுங்கிற ரைட் தான் பொய் சொல்லக்கூடாதுதான் குடிக்க கூடாதுங்கிற அடுத்தவனை ஏமாத்த கூடாதுங்கிற மோசடி செய்யக்கூடாதுங்கிற சொந்தக்காரங்களை அனுசரிக்கணும்னு சொல்ற தோழணும்னு சொல்ற கடவுளை வணங்கணும்னு சொல்ற ஓகே நல்லா தான் இருக்குது இதெல்லாம் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் அவங்க சொல்றாங்க ஒரே ஒரு கண்டிஷன் ஒரு கண்டிஷனுக்கு உட்பட்டா நாங்கள் இப்பவே இதை ஏற்றுக்கிறோம் என்ன கண்டிஷன் நாங்கள் எல்லாம் ஜாதியில் ஒசந்த ஆள்கள் நாங்கள் எல்லாம் குறைச்சி குளம் உயர்ந்த ஜாதிக்காரங்க நீ என்ன பண்றேன்டா எல்லாத்தையும் ஒன்னா உக்கார வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் நாங்கள் குறைச்சி குளம் உயர்வா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நீ அடிமை வீட்டுக்கு பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் வேலைக்காரம் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இவங்க கிட்ட வந்து நாங்களும் வந்து உட்கார வேண்டியிருக்கு உன்னை ஏத்துக்கிட்ட வந்து சொன்னா எல்லாரையும் சமமாக்கிட்டு இருக்கிற நீ நீ என்ன செய்யணும்னா அவங்கள உற்றவான நீ வச்சுக்க எங்களுக்குன்னு ஒரு தனியான ஒரு பிரச்சார சபை அவங்களுக்கு தனி எங்க இடத்துல நாங்க மட்டும் இருப்போம் எங்களுக்கு வந்து போதனை பண்ணிக்க அவங்க இடத்துல அவங்க இருப்பாங்க அங்க போய் பண்ணிக்க அவங்களுக்கு தனியா ஒரு வழிபாட்டு தான் வச்சுக்கிட்டோம் அவங்க ஒரு இடத்துல தொழுக நடத்திக்கிட்டோம் எங்களுக்கு வேற ஒரு இடத்துல நாங்க பண்ணிக்கிருவோம் இந்த ஒன்ன சேர்ந்து சமமா உட்கார வைக்கிற பாரு அது ஒண்ணுதான் எங்களுக்கு பிடிக்கல அவங்க சொன்னது கொள்கை நல்லா தான் இருக்குது கோ வர்ணாசிரமம் இன்னைக்கு உண்டானதா அங்கேயே இருந்திருக்கு பாருங்க அவனோட்டே இருந்திருக்கு அந்த குழு அந்த குளத்துல நபிகள் நாயமே பிறக்கிறாங்க எந்த குளம் இவன் எனக்கு சமம் இல்லை அவன் எனக்கு சமம் இல்லை நான் எல்லாத்துலையும் ஒசந்தவன் நான் பிறப்புலையே சிறந்தவன் இப்படிங்கிற நம்பிக்கை உள்ள மக்கள் தான் அவங்களும் பிறக்கிறாங்க டிமாண்ட் பண்றாங்க எல்லாத்தையும் சமமாக்குறதும் பிடிக்க மாட்டேங்குது ரசூல் சல்லா சொல்ல கூட என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா மனிதருங்கிற முறையில திடீர்னு உங்களுக்கு யோசனை வருது சரி ஏத்துக்கிட்டாங்க ஒரு கூட்டமாக வருத தனித்தனியாக தானே வைக்க சொல்றாங்க நாளடைவில் சொல்லி சரி பண்ணிக்கிடலாமே நாளடைவில் சொல்லி அவங்களுக்கு அதை உணர்த்தி அப்புறம் ஒன்னா கலந்து விட்டுடலாமே இப்படி எல்லாம் நினைச்சு அவங்களுடைய அந்த கோரிக்கையை கொஞ்சம் செவிதாழ்த்தி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப ஒருத்தர் வர்றாரு கண்ணு தெரியாதவர் அவர் பேர் அப்துல்லா உமு மக்தும் அவங்க பார்வையில தாழ்ந்த ஜாதி அவர் வர்றாரு கண்ணு தெரியாதவருக்கு ரசூல் சொல்லா அலிசல் நபிகள் நாயகம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற சத்தத்தை கேட்கிறார் பார்க்க முடியாதுல்ல குரல் கேட்குது அப்ப இவர் சத்தத்தை கேட்டுக்கிட்ட நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலிசல் அங்க இருக்காங்க விளங்கிட்டு அஸ்லாம் அழைக்க யார் ரசூல் அல்லா அல்லாவுடைய தூதரே உங்களுக்கு சலாம் உண்டாகட்டுமா என்றார் இதை சொன்ன உடனே ரசூல் சலா திடீர்னு மனுஷருங்கிற முறையில் கோபம் கடுமையாயிடுச்சு எதனால கோபம் இதுதான் விவகாரமே இதை தான் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க விவகாரமே
முகத்தை அப்படியே கட்டுக்கடுப்பு அப்படியே முகம் சிவந்து போய் சலாத்து கூட பதில் சொல்லல கோபத்துல கூட்டத்தையே கவர் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் காரியத்தை கெடுத்து கூட பார்த்துட்டாரு என்ன முகத்தை கண்ணும் தெரியாத ஆளுநால அது விளங்கல அவருக்கு தெரியல ஆனா முகம் கடுகடுப்பாய் விட்டது சலாத்துக்கு பதில் சொல்லல அலட்சியப்படுத்திட்டாங்க இது யாருக்கும் தெரியல அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் யாருக்கு அவங்கள ஏத்துக்கிறாத சபையினர்கள் தான் தெரியும் அந்த கண்ணும் தெரியாத சகாபி கூட தெரியாது உடனே குரான்ல ஒரு வசனம் அல்ல இறக்குறான் அபசவத்தவல்லா அஞ்சா அகுல் அமா ஒமா யுதிரீக்கல அல்லஹு எஸ்கா ஒரு குருடர் வந்ததற்காக முகத்தை சுழிச்சிட்டிய அல்ல கண்டிக்கிறான் அவர் அலட்சியப்படுத்திட்டிய அல்ல அப்படி கேட்கிறாங்க ஒரு குருடர் கண்ணும் தெரியாத ஒருத்தர் வர்றாருங்கிறதுக்காக வேண்டி நீ அவர் அலட்சியப்படுத்திட்டிய அவருடைய சலாத்து கூட பதில் சொல்லாம புறக்கணிச்சிட்டிய யாரு உன்னைய தேடி வர்றாரோ அவரை நீ அலட்சியப்படுத்துகிறாய் அம்மாமன் ஜாக்க எஸ்ஸா யார் ஓடோடி வருகிறாரோ உன்னிடத்தில அவரை நீ வந்த அன்புத்தலாக அவரை நீ அலட்சியப்படுத்தி ஒதுக்குகிறாய் அம்மாமன் இஸ்தகனா வந்தல ஊத்த சத்தா யாரு நீ தேவையில்லை நினைக்கிறானோ அவன்ட வழிய போய் சொல்ற யாரு உன் கொள்கையில காம்பரமைஸ் பண்ண சொல்றானோ அவன்ட வழிய போய் சொல்ற யாரு உன்னுடைய போதனையை கேட்க ஆசையா ஓடி வர்றாரோ அவரை விரட்டியா நீ அப்படின்னு அல்லாஹ கண்டிக்கிற ஒரு வசனம் இது இமேஜ பாதிக்குமா பாதிக்காதா இத யாருங்க சொல்லணும் அல்ல நபிகள் நான் எத்தனை சொல்றான் இத வந்து மக்கள்கிட்ட சொன்னா என்ன ஆகும் அவருடைய இமேஜ் என்ன ஆகும் ஒரு குருடர் அந்த மாதிரி வரும் அவர் நினைப்போம் இல்லையா நான் என்னை பத்தி இப்படி சொன்ன நீங்க என்னன்னு ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் வர்றாரு உங்கள்ட்ட நான் ஒரு சாதாரண ஒரு ஆள் நான் அல்லாவுடைய தூதர் ஒண்ணும் கிடையாது பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கு உள்ளவும் கிடையாது ஏதோ மார்க்கத்தை சொல்றவங்கிற அடிப்படையில் நாலு பேருக்கு நான் தெரிஞ்சிருக்கிறேன் உங்கள்ட்ட ஒரு ஆளும் சொல்றாரு மக்கள்ட்ட <laughs> வந்து <laughs> தேவ <laughs> இந்த அபசவத்தை வல்லாவ தவிர அல்லாவுடைய தூதருக்கு வேற சான்று வேணாம் அவரை அவ்வளவு கடுமையா கண்டிக்குது முகத்தை சுழிச்சுட்டேன் கடுகடுப்பா பேசி தேடி வந்தவனை விரட்டிட்டு வேணாங்கிறவனை போய் வழிய போய் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது எவ்வளவு பெரிய வாசகன்னு நீங்க பார்க்கணும் அது அப்படியே மக்கள்கிட்ட வைக்க இன்னைக்கு வரைக்கும் குரான்ல இருக்குது இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நபிகள் நாயகத்தினுடைய புகழை சொல்லக்கூடிய அந்த வசனங்களை ஓதுற நாம இந்த அபசவத்தை வல்லாவையும் குரான்ல ஓதுறோம் அவர்களை கண்டித்த வசனத்தை இன்னைக்கு ஓதுறோம் அப்ப இது எதை காட்டுது அந்த மனிதர் பணத்துக்கு உள்ளவரும் இல்ல பணம் அவரை ஒண்ணும் செய்யல பதவி புகழ் ஆசை இதெல்லாம் எதுவும் அவரை ஒண்ணும் பண்ண முடியல அவர் அவராக இருந்தார்